today we can discuss about steps of recombinant dna technology in detail idinde short aayittulla steps galu nammal idinde introduction bhagathile nammal already discuss cheyidittulladana university ile essay question aayittu choichu kandittulla oru question aanu detailed steps of recombinant dna technology ennu parayunnu സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി ഫാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി യൂണിറ്റ് ടൂലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ജീൻ ടു ബി ക്ലാൻഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഓർ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിം ദൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ then insertion of isolated target gene into vector to produce recombinant dna then transfer or introduction of recombinant vector into an host cell which is also known as gene transfer method then identification or selection and isolation of those cell containing desired recombinant vector and propagation or growth of cell to amplify the cloned number and finally recovery of cloned dna and expression of target gene within the host cell so this is the different steps of recombinant dna idu oru n list cheyda pole aanu ipo nammal paranjittullathu okay appo idilulla paladum nammal pala topic kal laayittu detail aayittu explain cheyidathaanu adonnum ivide nammal detail aayittu explain cheyyulla anganeyulla oru kaari undu nu mathramaanu nammal idile parayullu okay so first step is isolation of target gene appo namukku oru edu product kittende allengil edu product ne corresponding aayittulla gene aano adine isolate cheya ennalladana first the step ennu parayunnathu appo adinu vendi different methods gal undu appo namukku oru bacteria inde mogalulla cell aanu ennundengil appo adiy nammal cheyandathu aa bacteria inde cell ine culture cheya annalla മിനിമം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യണം കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ റപ്ചർ ചെയ്യുക സെൽ വാൾ റപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് സർഫാക്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം എൻസൈമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം ലൈസോസൈം എൻസൈമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ റപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡി എൻ എനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റിമൂ റിമൂവിങ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് അതർ ആർ എൻ എ Uh, this is removed by uh, enzyme protease enzyme നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആർ എൻ എനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൈബോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എൻസൈംസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ എൻ എനെയും പ്രോട്ടീനെയും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ മാത്രം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫൈനലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡി എൻ എനെ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് എത്തനോൾ അലോങ് വിത്ത് സാൾട്ട് സച്ച് ആ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം അസറ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ ദർ ആർ സം അതർ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനിമൽ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെല്ല് എന്നല്ല നമുക്ക് ഡി എൻ എ കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡി എൻ എ ജീൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എം ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഷെയറിങ് നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 
നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹൊറോമോൺ ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എയുടെ ബേസ് പെയറുകൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കെമിക്കലായിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടീനോ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമല്ല നമുക്ക് ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എൻസൈമ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിമർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൊ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ യുക്കാരിയോട്ടിക് ഡി എൻ എയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻട്രോൺ ആൻഡ് എക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഗതിയും കോഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെയാണ് ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അതൊരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡി എൻ എനെ എം ആർ എൻ എ ആകുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻട്രോൺസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എം ആർ എൻ എ ആണ് ആ എം ആർ എൻ എന്ന് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഡി ഡി എൻ എ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ആ ഡി എൻ എനെ മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം യൂസ്ഡ് ഇൻ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന എൻസൈംസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ദൻ ഡി എൻ എ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേഴ്സ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൈനേസ് ടെർമിനൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് മീതയിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ ആണ് സെൻട്രൽ ഭാഗത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈംസുകളാണ് എക്കോ ആർ വൺ ഇൻഡ് ത്രീ ഇൻഡ് ട്രിപ്പിൾ വൺ ബാം എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ്
different types of and the classification plasmid bacteriophage cosmid ti plasmid artificial chromosome vector endanannalad okke nammal explain cheyittulladana adinde kude nammal parnjittundayirunnu ee vector il venda minimum aayittulla oru gene aanu marker gene ennu parayunnathu ee marker gene inde presence undengil maatramaanu namakku നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് റീകോമിനൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഞമ്മക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഈ വെക്ടറിലുള്ള ഒരു ജീനാണ് മാർക്കർ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിസ്റ്റഡിൻ അമിനോ ആസിഡിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീന് വെക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ആ അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഏത് വെക്ടറിൽ ഏത് മാർക്കർ ജീനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു റീകോമിനൻറ്റ് വെക്ടർ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൽ റീകോമിനൻറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മാർക്കർ ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ ടാർജറ്റ് ജീൻ ഇൻ ടു ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ സിന്തസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ജീനിനെ ഒരു വെക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ വെക്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെക്ടറും ടാർജറ്റ് ജീനും കൂടിയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ സോറി മോളിക്കുലർ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം യൂസ്ഡ് ഇൻ മോളി ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊഹിസീവ് ആൻഡ് ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് കൊഹിസീവ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇൻ്റെ ലിഗേഷൻ യൂസിങ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ് ലിഗേഷൻ ബ്ലെൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊട്രൂഡിങ് എൻ്റെ അല്ലാത്ത സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ആൻഡ് ലിഗേഷൻ യൂസിങ് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചില സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് എക്കോ ആർ വൺ പോലെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമിന് ക്ലീവേജ് സൈറ്റുകൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ പ്രൊട്രൂഡിങ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് എൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ഡി എൻ എയിൽ ആദ്യം ലിങ്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ലിങ്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരു പൊട്രൂഡിങ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് സർക്കുലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും വെക്ടേഴ്സുകൾ സർക്കുലർ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫോമിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിമ്പിൾ ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു സംഗതിയാണ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ് ഉള്ള ഡി എൻ എനെ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്ററിനെയും പ്രത്യേകത അതൊരു ജീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് ആ ഡി എൻ എയിൽ ഹിന്ദ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബാം എച്ച് വൺ പോലെയുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ ക്ലീവേജ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകളിലെ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഹോമോ പോളിമുലർ ടെയിലിംഗ് അതായത് ഒരേ ബേസ് പെയർ സീക്വൻ
റീകോമ്പിനൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് വെക്ടറും ടാർജറ്റ് ജീനും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് വെക്ടർ ആ വെക്ടറിനെ ഒരു ഓസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് മെത്തേഡ്സുകളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സുകളായിട്ട് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നോ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോണിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ക്ലോണിങ് ജീൻ ക്ലോണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനി റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ലിപ്പോഫെക്ഷൻ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബയോലിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം സോണോപോറേഷൻ ഇംബാൽഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോ ഫെങ്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരാനുള്ളൂ കുറേ സംഗതികളൊക്കെ പേരും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോറുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ദെൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളും ലൈസോജനിക് സൈക്കിളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോണോപോറേഷൻ അൾട്രാസൗണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോർസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേണ്ടതാണ് മാഗ്നറ്റോ ഫങ്ഷൻ കുറേയൊക്കെ പേരും തന്നെ നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്നുള്ളതാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും കാരണം ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ക്ലോണിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡി എൻ എ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഹോർമോൺ സിന്തസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുവാണെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ആർ ലിവിങ് സിസ്റ്റം ഓർ സെൽ ഇൻ വിച്ച് കാരിയർ ഓർ റിക്കോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓർ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി പ്രൊപ്പക്കേറ്റ് there are different types of host cell prokaryotic host and eukaryotic host prokaryotic host include e coli bacillus subtilis and streptomyces species and eukaryotic host include fungus like yeast like saccharomyces cerevisiae and aspergillus nidulans animal cells like oocytes mammalian cells and all organism plant cells like protoplast intact cell and whole plant so these are the different host cells which are used in recombinant dna technology or gene cloning or genetic engineering ivada use cheyina host cell ne korch examples gal note cheya now oru oru method gal aayittu nokka nammal 9 method gal undu nu paranju oru oru method gal aayittu nokka first one is transformation ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ് ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി ഓഫ് ഫ്രീ ഡി എൻ എ ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെയും ഒരു റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എനെയും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രിഫിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഗ്രിഫിത്ത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ മുകളിൽ അനിമൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെര
ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾസുകൾ ഇല്ലാത്ത റഫ് സ്ട്രെയിൻസുകൾ നോൺ വിറിലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു മൈസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് മൗസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മൗസിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല മൗസ് ലീവ് എഴുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നത് നേരെ മറിച്ച് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻസുകൾ ഒരു മൈസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ മൗസ് ആ മൗസ് ഡൈ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിനിന് എടുത്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്തു സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിനിന് എടുത്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്തു ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളുകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിസ്ട്രോയ് ആയി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിസ്ട്രോയ് ആയ ആ ഹീറ്റ് കിൽഡ് സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻസിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും മൗസിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഓക്കെ മൗസിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രെയിന് കൊടുത്തപ്പോഴാണോ മൈസ് ഡെഡ് ആവാതിരുന്നത് മൈസ് ലൈവ് ആയിട്ടിരുന്നത് ആ രണ്ട് സ്ട്രെയിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു അതായത് റഫ് സ്ട്രെയിന് നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് നോൺ വിറിലൻ്റ് ആണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് ഡെഡ് ആവുന്നില്ല ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻസുകൾ സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൗസ് ഡൈ ആവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൗസ് ലൈവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിനും റഫ് സ്ട്രെയിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റാറ്റിലോട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് മൗസിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തപ്പോഴും റഫ് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തപ്പോഴും നോൺ വിറിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത സമയത്തും മൗസിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിനും റഫ് സ്ട്രെയിനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മൗസ് ഡൈ ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിനിലുള്ള സം ജീൻസ് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ക്യാപ്സ്യൂഡ് ഓർ ക്യാപ്സ്യൂൾ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വിറുലാൻസ് ആ ജീന് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി ലൈവ് സ്ട്രെയിനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ലൈവ് സ്ട്രെയിനിന് പാത്തോജനസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും മൈസിന് അതിന് ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി എങ്ങനെ ലാബിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ദിസ് ഇൻ ഐസ് കോൾഡ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിനെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെയും അതുപോലെ റിക്കോമിൻ്റ് ഡി എൻ എനെ ഇടും എന്നിട്ട് അതിലോട്ടൊരു ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കും തേർട്ടി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ഫോർ നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് അത്രയും സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈക്വളൈ കോമ്പിറ്റീറ്റാവും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ഓഫ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് സെൽ വാളിൽ ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതും ആ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡാണ് ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെൽ വാളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എ അപ്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഐസ് കോൾഡ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെയും റീകോമ്പിനേറ്റ് ഡി എൻ എനെയും ഫർദറായിട്ട് ഒരു സബ്സിക്വൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഷോക്കും കൂടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സെൽ വാൾ
വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിന് അതിൽ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ദെൻ എൽ ബി മീഡിയത്തിൽ അതിന് കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇലക്ട്രോ പോറേഷൻ പേര് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ പെർമിയലെ പെർമിയബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മീഡിയേറ്റഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പെർമിയബിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസിങ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് മെമ്പ്രെയിൻ പെർമിയബിലിറ്റി അറ്റ് സെർട്ടൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോപോർസ് ആൻഡ് ദിസ് റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദിസ് ട്രാൻസിയൻ പോർ പോർസ് ത്രൂ ബിഫോർ ദ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് അതിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ അതിലോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ചാമ്പർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോ കണക്റ്റഡ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പവർ സപ്ലൈ ദെൻ എ ബ്രീഫ് ഇലക്ട്രിക് കിംബിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഫോർ വൺ ടു ടെൻ മിനിറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് അക്രോസ് ദ ഇലക്ട്രോ സോ ദാറ്റ് which will make the pore in the plasma membrane and the recombinant dna will enter the cell which are removed and plated in fresh uh, selective media appo adin thana nammal cheyandathu host cell neyum recombinant dna neyum or small chamber il edukka adilode electrode collect cheya adile 5 to 24 50 to 240 volt 1 to 10 minutes inulle discharge cheya angane undavuna samayath aa pore gal koodi recombinant dna ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് തേർഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ബേസ് പെയർ സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫേജ് ലാംഡ ഡിറൈവ്ഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ ആദ്യമായിട്ട് വൈറൽ വെക്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ കിട്ടും അതിന് വിച്ച് ഈസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഓഫ് വൈറസ് ആൻഡ് ദിസ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അലോ ടു ഇൻഫെക്ട് ദ ബാക്ടീരിയ സാധാരണ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക ഈ കൊളയിലോട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആർ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന് ആ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ കണ്ടെയ്നിങ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അതിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുകയും ആ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നോ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ലിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ ലിപ്പോഫെക്ഷൻ ഓർ ലിപ്പോസോം മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ ലിപ്പോസോം എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ലിപ്പോസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈപ്പിഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ആ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഇൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്വസ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിപ്പോസോം ആർ സർക്കുലാർ ഫോസ്ഫോ ലൈപ്പിഡ് മോളിക്കൂൾ വിച്ച് ഹാവ് ആൻ അക്വസ് ഇൻറ്റീരിയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി നോക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫോലൈപ്പിഡിൻ്റെ ലെയർ കൊണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ലിപ്പോ സോം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ
ഈ ലിപ്പോസോമും അതുപോലെ തന്നെ ലൈപ്പിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ മുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് അഡ്ഹെർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എനെ ഈസി ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് ലിപ്പോസോമൽ മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോലൈപ്പിഡ് കൊണ്ടുള്ള ലെയറാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ഈ ഫോസ്ഫോലൈപ്പിഡ് കൊണ്ടുള്ള ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ലിപ്പോസോം വിത്ത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിപ്പോഫക്ഷൻ ഓർ ലിപ്പോസോം മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കുറച്ചും കൂടിയും സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാരട്ടസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് മൈക്രോ മാനിപ്പുലേറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ലാബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൈമറി ക്ലോണിംഗ് പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റീകോമിനൻറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എൻ എ സൊല്യൂഷനെ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതൊക്കെ കുറച്ച് ലാബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ് പറയുന്ന അത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രത്തോളം എഫിക്കസി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നൗ സിക്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബയോലിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ബയോലിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീൻ ഗണ്ണാണ് അതായത് ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് ഗണ്ണ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോലിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെങ്സ്റ്റൺ ഓർ ഗോൾഡൻ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ദെൻ ആക്സലറേറ്റഡ് ഓൺ മാക്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ ബൈ ഫയറിംഗ് ഗൺ പൗഡർ ചാർജ് ഓർ ബൈ യൂസിംഗ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ മാക്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ അറ്റ് ഓൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഗൺ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ മൈക്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ ആൻഡ് അലോ ദ മൈക്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ ടു പാസ് ത്രൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെങ്സ്റ്റൻ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ ഡി എൻ എൻ്റെ ആർ ഡി എൻ എൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് സ്മോൾ അപ്പർച്ചറുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിച്ച് ടാർജറ്റ് സെല്ലിലോട്ട് അത്രയും ഫാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിന് ഗണ്ണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബയോലിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോണോ പോറേഷൻ സോണോ പോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ സോണിക്കേഷൻ എന്ന് വേറെ പേരുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അൾട്രാസൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ പോറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക മെമ്പ്രെയിൻ പോറുകൾ ഉണ്ടാക്കി പെർമിയബിലിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് അതുവഴി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോണോ പോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോണോ പോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പാൽഫിക്കേഷൻ ഇമ്പാൽഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ നാനോ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് നാനോ വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാണ് ഇമ്പാൽഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി
ഈ ഫീൽഡിലെ ഫോഴ്സ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കാരണം അതിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ ഫക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ദ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ചിലതിൽ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് വെക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ടാർജറ്റ് ജീൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് റീകോമിനൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെക്ടറിലുള്ള മാർക്കർ ജീൻസുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈഡ് റീകോമിനൻ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദോ സെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിസൈഡ് റീകോമിനൻ്റ് വെക്ടർ ഹിയർ വി വിൽ പിക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രം ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽ ഇൻ കൾച്ചർ വെസൽ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സെലക്ഷൻ ഓർ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് റീകോമിനൻ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓസ്റ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ആർ ഡി എൻ എ ആ സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ടേം റീകോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീകോമിനൻ്റ് വെക്ടറ് കയറിയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ചില സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉള്ള സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന് റീകോമിനൻ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് റീകോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാക് സെഡ് ജീൻ ഇമ്മ്യൂണോ കെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ കോളനി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ബൈ റെപ്ലിക്ക പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് പ്ലാഗ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പേരുകൾ ഈ ടെക്നിക്സിൻ്റെ പേരുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പേരുകൾ പഠിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏഴ് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിൽ ഹിസ്റ്റഡിൻ സിന്തസിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്കർ ജീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റ ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഈ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹിസ്റ്റഡിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീനുള്ള വെക്ടർ ഓക്കെ ആ വെക്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റഡിൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഹിസ്റ്റഡിൻ നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിലും ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനുള്ള വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന് ഒരു ഓസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള
ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്റഡിൻ ജീനുള്ള വെക്ടറുമായിട്ട് ടാർജറ്റ് ഡീൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇസ്റ്റഡിൻ ഇല്ലാത്ത മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സെല്ലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉള്ള സെല്ലുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻസേഷണൽ ഇൻആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഇപ്പം ഇസ്റ്റഡിൻ ജീനിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വെക്ടറിൽ മാർക്കർ ജീനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടറിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ട് ആ വെക്ടറുമായിട്ട് ടാർജറ്റ് ജീൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീഡിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദ സെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് വെക്ടർ വിത്ത് മാർക്കർ ജീൻ ഓഫ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ആൻഡ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടാർജറ്റ് ജീനുമായി വെക്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനുള്ള വെക്ടറുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസ് കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത സെല്ലുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉള്ള സെല്ലുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീന് അത് കോളനീസുകൾ മാത്രമേ അതിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സെല്ലുകൾ എല്ലാം ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് റിക്കോമിനൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമൻസുകളാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം കോളനി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മെത്തേഡോ ഫ്ലാഗ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി സെൽ ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ക്ലോൺ നമ്പർ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ആ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ആ ഡി എൻ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽ ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ക്ലോൺ നമ്പർ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളുള്ള ന്യൂമറസ് കോപ്പീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാണ് സ്യൂട്ടബിൾ മീഡിയത്തിൽ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഡിസൈഡ് ജീനിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് അവിടെ സിന്തസിസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നൗ ഫൈനലി എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് റിക്കവറി ഓഫ് ക്ലോൺഡ് ഡീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ജീൻ വിത്തിൻ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻസൈം മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ ബൾക്കായിട്ടുള്ള സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക
ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്